நேயர் பெருமக்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில நாம் புரோஹிதர்களுக்கும் குரு என்பவருக்குமான வித்தியாசம் என்ன அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பயங்கர பொறுப்பு எப்படிப்பட்டது என்பதை மகா பெரியவர் வாயிலாக சேர்த்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதையெல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் பொருளிலே கார்த்த வீரியார்ஜுனன் என்கின்ற புராண காலத்து அரசன் கதை ஒன்றை சொல்லுகிறார் இந்த கார்த்த வீரியார்ஜுனனுக்கு ஆயிரம் கரங்கள் இந்த ஆயிரம் கரங்கள் எப்படி வந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பு கார்த்த வீரியார்ஜுனனை தொட்டு எதற்கு இந்த கதையை சொன்னார் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் கார்த்த வீரியார்ஜுனன் உண்மையில் பிறக்கும் பொழுது கை கால் இல்லாத குழந்தையாகத்தான் பிறந்தான் இரண்டு கையும் கிடையாது ரெண்டு காலும் கிடையாது இன்றைக்கு நிறைய அந்த மாதிரி குழந்தைகள் பிறக்கின்றன இந்த குழந்தை எப்படி வாழும் இந்த குழந்தை எப்படி வளரும் அடுத்தவர்கள் தயவில்லாமல் இந்த குழந்தையால் எந்த காலத்திலும் வாழவே முடியாது எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய ஊனம் ஒரு அரசனின் மகன் இவன் அந்த அரசர் மிகவும் வருத்தப்படுகிறார் ஏன்னா எனக்கு பிறகு இந்த நாட்டை ஆள வேண்டியவன் இப்படி கை கால் இல்லாத ஒரு ஊன குழந்தையாக பிறந்து விட்டானே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அவர் வந்து வருத்தப்படுகிறார் வருத்தப்பட்ட நிலையிலே சிறிது காலத்திலே அவர் இறந்து விடுகிறார் அரசனுக்கு பிறகு அரசனுடைய மகன்தான் நாட்டை ஆள வேண்டும் என்னும் பொறுப்பிலே கார்த்த வீரியார்ஜுனன் ஆள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலை வரும் பொழுது கார்த்த வீரியார்ஜுனன் சொல்லுகிறான் என்னால் எப்படி ஆள முடியும் எனக்கு கையும் இல்லை காலும் இல்லை அதே சமயம் கை கால்கள் இருந்தால் கூட நான் ஆளுவதற்கு விரும்பவில்லை என்று சொல்லுகிறான் அவனை பொறுத்த மட்டிலே அவனை வழி நடத்துவதற்கு குருநாதரும் இருக்கிறார் புரோஹிதரும் இருக்கிறார் ஏன்னா ஒரு அரசவையில ராஜகுரு என்று ஒருத்தர் இருப்பார் அடுத்து அரசவை காரியங்களை எல்லாம் நிகழ்த்துவதற்கு புரோஹிதர்கள் இருப்பார்கள் ஆகினால் இவர்கள் அத்தனை பேருமே கார்த்த வீரியார்ஜுனனுடைய அருகிலே இருக்கிறார்கள் கார்த்த வீரியார்ஜுனன் இப்படி சொல்லவும் என்ன காரணம் என்று கேட்கும் பொழுது அப்பொழுது கார்த்த வீரியார்ஜுனன் சொல்லுகிறார் ஒரு நாள் நீங்கள் தான் சொன்னீர்கள் இந்த நாட்டு மக்கள் செய்கின்ற பாவங்கள் அவ்வளவும் அரசனை சென்று சேரும் என்று அப்படி என்னுடைய தந்தையை பாவங்கள் சென்று சேர்ந்ததன் காரணமாகத்தான் நான் ஊனமாக பிறந்தேன் அதனால எனக்கு பிறகு என்னுடைய பிள்ளை எனக்காவது உடம்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது கை கால் இல்லைன்னாலும் அடுத்து எனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்தால் அந்த பிள்ளை எப்படி இருக்கும் என்று என்னால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியவில்லை அதனால எப்பொழுது ஒரு அரசனாக இருந்தால் நாட்டு மக்கள் பாவம் அவனுக்கு சேரும் என்று ஒரு கணக்கு இருக்கிறதோ அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு பொறுப்பை எப்படி என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு பாவமும் நான் தனியா செய்யல யாரோ இந்த நாட்டிலே வசிக்கின்ற என்னுடைய பிரஜை என்பவர்கள் செய்கின்ற பாவங்களுக்கெல்லாம் நான் பொறுப்படுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி அதனாலே எனக்கு இந்த அரச பதவி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றான் நாட்டு மக்கள் செய்கின்ற பாவங்கள் அரசர்கள் தலையில் விடியும் என்பது மனு சாஸ்திரம் சொல்லுகின்ற ஒரு உண்மை இது அன்றைக்கு மட்டுமல்ல இன்றைக்கும் பொருந்தும் இன்றைக்கும் இந்த நாட்டை பொறுப்பிலே இருந்து ஆளுகின்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அல்லவா அவர்கள் மிக கவனமாக ஆட்சியை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் ஒரு தப்பு செயலனா கூட அவர்கள் பாவிகள் தான் ஏன்னா அவர்கள் ஆட்சியிலே மக்கள் தவறு செய்யாமல் பார்த்துக் கொள்வது என்பதுதான் அவர்கள் செய்கின்ற மிகப்பெரிய பணி எப்போ மக்கள் தப்பு செய்யாம இருப்பாங்க பசி என்று ஒன்று வரும் பொழுது மக்கள் தவறு செய்வார்கள் பசி வந்துட பத்தும் பறந்து போகும் அப்பொழுதுதான் திருடராம் போய் சொல்றான் அடுத்தவர்கள் சொத்துக்கு ஆசை ஏற்படுகிறது அடுத்தது எனக்கு ஒண்ணு கிடைக்காம போயிட்டா அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை ஒவ்வொருவருக்கும் பரிபூர்ணமான தன்னிறைவு என்பது ஏற்பட்டு விட்டால் யாரும் யாரை பார்த்தும் பொறாமைப்பட மாட்டார்கள் யாரும் எந்த பாவங்களையும் செய்ய மாட்டார்கள் எல்லோருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆட்சியை அரசன் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் அந்த நாட்டிலே எந்த விதமான குறைபாடும் யாருக்கும் இருக்காது மாதம் மும்மாறி மழை பெய்யும் அதற்கு பிறகு அவர்கள் கணக்கிலே பாவங்களும் இருக்காது அது அரசனை வந்து சேரவும் சேராது இந்த கருத்தை குரு என்பவர் ராஜகுரு என்பவர் கார்த்த விரியாதனுக்கு சொல்லி நீ இப்படி நினைக்காதே மக்களுக்கு எல்லாம் கொடு வரிகளை எல்லாம் நீக்கு அவர்களுக்கு வந்து எல்லா சௌகரியங்களும் இருக்கிறதா என்று பார் யாராவது கடுமையாக தவறுகள் செய்தால் அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்து அவர்களை திருத்து அவர்கள் வந்து எந்த நிலையிலும் இன்னொரு முறை தவறு செய்து விடக்கூடாது என்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கு வந்து எல்லோருக்கும் முதல்ல இந்த நாட்டில் பசி என்பது இல்லாமல் செய் தாகம் என்பது இல்லாமல் செய் அடுத்தது ஆடை அணிகலன்களுக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் செய் நன்றாக சாப்பிட்டு நன்றாக தூங்கக்கூடிய தூங்கி எழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை ஒரு மனிதனுக்கு கிடைத்து விட்டாலே அதற்கு பிறகு அவன் எந்த விதமான தவறுகளையும் செய்ய மாட்டான் 
இப்படி செய்கின்ற காரணத்தினால எல்லோரும் சோம்பேறியாகி விடுவார்களே என்று நீ கருத தேவையில்லை அவர்களுக்கு நல்ல வேலைகளை கொடுத்து அவர்களை நாம் இயங்க செய்ய வேண்டும் என்று ராஜகுரு இங்கே கார்த்த வீரியார்ஜுனனை வழி நடத்துகிறார் கார்த்த வீரியார்ஜுனனும் அரச பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவ்வாறே செயல்படுகிறான் நாட்டு மக்கள் சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் அவர்கள் பாவமே செயல அவன் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் அல்ல ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் ஆட்சி செய்தான் என்று புராணத்திலே ஒரு விஷயம் இதை பெரியவர் எடுத்து சுட்டி காட்டுகிறார் சுட்டி காட்டி குருநாதர்கள் என்பவர்கள் இப்படி தங்களை சார்ந்தவர்களை வழி நடத்துகின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் எப்படி நாட்டு மக்கள் செய்கின்ற பாவமானது அந்த நாட்டு அரசனை சென்று சேருமோ அதே போல அந்த அரசனுடைய பாவம் இருக்கிறதே அந்த அரசனுடைய பாவம் அவனை ஒரு குரு வழி நடத்த தவறினால் அவரிடம் சென்று சேர்ந்து விடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இது ஒரு பயங்கரமான பொறுப்பு தானே சாதாரண கடமை அல்ல பயங்கர கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவர் சொன்னது வந்து எவ்வளவு பெரிய உண்மை யார் ஒருவரை வழி நடத்துகிறாரோ இப்ப எனக்கு ஒரு குருநாதர் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா அந்த குருவுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற விதத்திலே நான் நல்ல காரியங்கள் செய்து வாழ வேண்டும் நற்செயல்களை மட்டுமே நான் செய்யணும் நல்லதையே பேசணும் நல்லதையே நினைக்கணும் நல்லதையே செய்யணும் என்னுடைய செயல்பாடுகளில் நல்லது இல்லாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை அல்லது இருக்கவே கூடாது நான் எந்த தவறுகளையும் செய்யாமல் நான் ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் கூட போறோம் இப்படி நான் வாழ்ந்தால்தான் என்னுடைய குருநாதருக்கு அது நல்லது நான் வந்து எல்லா தப்பும் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய பாவம் எனக்கு மட்டும் அல்ல அது குருநாதருக்கும் போய் சேர்கிறதா ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நெறிப்படுத்த வேண்டிய கடமையை அவர் சரியாக செய்யவில்லை எனக்கு புத்தி சொல்லி எனக்கு வழிகாட்டி என்னுடைய மன இருளை நீக்கி என்னை அவர் நேர்படுத்தவில்லை அதனாலதான் அவருக்கு வந்து அப்படி ஒரு சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரோஹிதர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கும் அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்றார் புரோஹிதர்கள் அப்படின்னு சொன்னா இதமாக வழி நடத்துகின்றவர்கள் அந்த பேர்லயே புரோஹிதம் அப்படின்ட்டு இருக்கு அதனால புரோஹிதர்களும் ஒரு இப்ப எல்லாருக்கும் எல்லாமே அதாவது காட்டில் இருப்பவர் குரு நாட்டில் இருப்பவர்கள் புரோஹிதர்கள்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் கல்விச்சாலையில் நமக்கு பாடம் கற்பிக்கின்றவர்கள் குருநாதர்கள் அதே சமயம் வீட்டில் மந்திர காரியங்களை செய்கின்றவர்கள் புரோஹிதர்கள் இவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு இவர்கள் இருவருமே நம்மளை சரியாக வழி நடத்தலைன்னு சொன்னா நாம் செய்கின்ற பாவம் இவர்களை சென்று சேர்ந்து விடும் ஆகையினால புரோஹிதர்கள் தங்களுடைய கடமையை மறந்துவிடக்கூடாது மந்திரத்தை விலை பேசக்கூடாது எனக்கு இவ்வளவு தர்ஷனை கொடு அவ்வளவு தர்ஷனை கொடு எனக்கும் குடும்பம் இருக்கு எனக்கும் வாழ்க்கை இருக்கு எனக்கும் கஷ்டங்கள் இருக்கு என்று சொல்லி அவர்கள் மந்திரத்தை மையப்படுத்தி வேதத்தை மையப்படுத்தி சாஸ்திரத்தை மையப்படுத்தி வியாபாரம் செய்யக்கூடாது அதே சமயம் அவர்கள் கஷ்டப்படுவதை ஒரு ஒரு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது அவர்கள் கேட்காமலே அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை நாம் செய்ய வேண்டும் அவர்கள் கேட்கக்கூடாது நாம் செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது இந்த இரண்டு நிலைக்கு நடுவிலே இருந்து கொண்டு ஒரு சமூகம் செயல்படும் பொழுது அந்த சமூகம் நல்ல சமூகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி புரோஹிதர்கள் குருநாதர்கள் இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதற்கு விளக்கம் சொல்லும் சாக்கில் கார்த்த வீரியாஜுடன் என்கின்ற அரசனுடைய கதையையும் சொல்லி நமக்கு நல்வழி காட்டுகிறார் பெரியவர் இது போல எத்தனை சம்பவங்கள் சிந்திப்போம் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குரு